commençons cette séance en oubliant le monde qui vous entoure et tout ce qui vous stresse. Restez concentré sur vous, uniquement sur vous. Plus de responsabilité, plus de travail, zéro charge. Se demande où est limité Y aura-t-il un nono show 3.0 Reviendra-t-elle un jour I am walking down the street. Thinking the Lord has still got my feet I'm telling you one thing I'm waiting for nothing Et bonjour, c'est samedi 10 septembre Bonjour papa <rire> On a remis les mêmes affaires qu'hier, mais c'est pas parce qu'on est crado, c'est juste parce que comme on va faire le Mont Saint-Michel et qu'on sait que potentiellement on va en avoir partout, on se dit remettons les mêmes fringues. On va aller déjeuner, on a passé une bonne nuit, mais euh... moi j'avais la dalle avec nos vieilles lentilles et le programme est chargé aujourd'hui. Mais d'abord on va manger. arrivé au Mont Saint-Michel incroyable Merci. et euh, je me dis que c'est pas possible j'étais jamais venue parce que pour être autant prise d'émotion je pense que ou alors j'étais trop petite pour me rendre compte de la valeur du truc mais c'est ouf comme c'est beau je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vu de ma vie en fait donc là on a rendez-vous à l'abbaye à 10h30 on a une visite personnalisée je suis trop contente parce que moi j'ai aucune culture donc ça va me faire du bien que quelqu'un me raconte un petit peu la vie Ouais. De France Aussi papa, hier il m'a raconté l'histoire de Jésus, j'étais là, ah d'accord Non, ah. il m'a raconté l'histoire de Jésus, je t'ai raconté Bah si, des apôtres, oui. Bah oui, bah, je ne connaissais pas. Marc et Mathieu. Marco. Marc Bonjour Bonjour Oh, carte C'est un monsieur de l'église Ça, ça part un peu de là quand même, ce, ce le long d'histoire. Alors écoutez, un truc que j'ai réussi à retenir, si vous savez, le mec qui chante là, ça s'appelle un recto tonneau. Genre, aujourd'hui, c'est oui. pas beau, prenez votre parapluie. Je chante très bien. Moi, un recto tonneau, c'est la seule culture que je peux vous donner. Puis aussi euh, l'archange Michel, Saint-Michel. N'hésitez pas, dans nos cultures. Dis donc, et là c'est une sacrée cheminée, hein. ton mec il te saoule, tu le fous dedans, on n'en parle plus. Wouah, mais c'est incroyable Et moi je suis un peu coiffée comme les moines. Hein. Magnifique ce parquet là, j'aime beaucoup. On a terminé la visite de l'abbé, c'était vraiment très 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 bien, euh, c'est vraiment magnifique, je pense que, je comprends même pas que je l'ai pas fait avant quand même, c'était très intéressant, des fans n'étaient pas uniquement un guide étant donné qu'il est né ici, que ça fait 40 ans qu'il bosse pour le Mont Saint-Michel, donc là on part euh, en direction de la mer Poulard, à l'auberge, manger avec Flora qui fait partie de l'office du tourisme, Et on va se régaler, manger l'omelette. Genre les pèlerins du Mont Saint-Michel et on va faire les sables mouvants. Faut que je me foute à poil et que je mette mon short. Tant pis papa, je vais me foutre en culotte au milieu du monde. Bah tu sais, derrière le bateau il y a des gens aussi. Je vais aller mettre à côté des voitures papa pour me changer le cul. Il y a du vent hein. Je suis pas sûre que je puisse vous parler beaucoup. Hein. On se foutre en culotte au Mont Saint-Michel. Je, je me sens très 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 chanceuse de, de faire ça. Parce que je serais venue de toute manière quoi qu'il arrive au Mont Saint-Michel parce que j'avais trop envie de le visiter. La dame se demande, je suis en train de parler à une roue, je vous ai calé dans une roue. La dame 
posée, mais elle est en train de parler à une roue de voiture. Je serais venue au Mont-Saint-Michel quoi qu'il arrive et euh, j'avais contacté par curiosité euh, l'office du tourisme en me disant qu'elle pouvait peut-être nous concocter un programme et je pensais pas que j'allais être autant gâtée. Et je vous aurais dit de toute manière du bien du Mont-Saint-Michel parce que j'ai toujours été en admiration de ce monument. Mais alors là, avec l'office du tourisme qui nous offre ça, mais pff, incroyable. Bon allez, je me fous en culottasse. Jure quelle vie. J'aime bien parce qu'ils sont tous ultra stylés, ils ont tous des trucs et moi j'ai pas de short. Donc je me retrouve avec ce short là. Bon. Allez, on est parti. Bah t'arrêtes pas par contre en plein milieu parce que déjà que... Non mais papa la dégaine que tu tapes, euh... pourquoi tu mets ton bob de manière pas enfoncée dans ta tête Bonjour Sacha Regardez moi la beauté du truc derrière. Je parle pas du monsieur. Vous allez vous laver, nous on va être à la dédicace, on va arriver avec de la pousse sur les pieds. Ah t'es gentil Flora. Non mais par contre mon père il y a la chasse, ça y est c'est le camp amour là. Regarde-les, déjà ils ont tous les deux un bob. On pourrait vivre une belle histoire tous les trois. On va être obligé de venir vivre au Mont Saint-Michel. On fait des blagues mais est-ce qu'on peut parler du tout de magnifique derrière quand même Je trouve ça incroyable. Est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve ça incroyable parce que... Je... Ouais vous enfoncez jusqu'ici. Pourquoi Parce que de toute façon on a de l'air dans nos poumons donc à un moment on va flotter euh, et puis c'est rare de trouver un seul moment on s'en met jusque là mais on peut s'en mettre facilement, on en a des gros, on, on s'en met plus facilement. Ah mais c'est froid, froid. Non, est froid et... euh, Nous on est bien dedans hein. oh Regardez tous ces indiens qui tournent autour Mais regarde le petit, le, le pissien, il est petit bras pour autres Avec son bob Regarde la petite fille Je vais pas tenir avec tous les gens qui tournent Tu vas réussir à sortir C'est froid en dessous, c'est dingue Oh mais papa, faut pas tailler hyper profond C'est un matelas Ça fait comme un matelas Ah ouais, c'est ouf Allez, on a grandi la poche C'est trop drôle, ce truc, ça. Il a voulu faire le malin. Bravo Et regarde, il va buter le gamin pour sortir. Il n'a rien à foutre du gosse, regarde. C'est ouf Cours pas, cours pas, cours pas, cours pas Bon, nous voilà partis. On s'était trompé parce que c'est vraiment mal indiqué. Du coup, on attendait depuis 15 minutes à un mauvais endroit pour la navette. Mais bon, on n'est pas en retard. Euh, on est à une heure, allez, une heure et demie max de Rennes. Faut pas que ça traîne non plus, mais on n'est on pas trop, trop, trop mal. Bon, on a fini par réussir à avoir la navette. Mais alors là, il y a un nouveau truc qui vient de se passer. C'est que j'avais mis la carte bancaire ici même. On est sûr et certain qu'elle est ici, mais on la retrouve plus. C'est impossible qu'elle se soit envolée. Hein. Le voyage va être plus compliqué aussi. Euh, sous le siège. Ah, elle est là pour tu vois. Et c'est parfait. Je vais me passer un petit coup sur la gueule. Et puis c'est quelque part. Hein. Bah, tu... bah, papa, au pire, dans le restaurant, il y a des toilettes. Hein. Et j'ai attrapé un coup de soleil sur le visage. Ah bon ah. Et puis, moi, je me suis pas rasé ce matin, ça se voit pas trop. Non. Petit encastre. Oh, bah, on est arrivé bien à l'heure. Tout s'est bien goupillé au final. Bah, t'as pas rangé ta... tes dentifrices On a terminé Rennes. Je suis énervée parce qu'on vient d'arriver, il y a des gens qui mettent du papier cul. Et là, c'est dégueulasse quoi. Genre respecter les lieux, bande de grottes de bic. On a trouvé un petit spot trop mignon. Je pense qu'on va pas dormir là, mais on va manger là. On a pris à emporter des petits burgers euh, au resto où je fais les dédicaces. C'était à 10 minutes d'ici. Donc parfait. On va 
se régaler tôt et, euh, et après je pense qu'on va partir vers Saint-Brieuc pour se rapprocher le plus possible de Brest où on sera demain pour la dédicace. Une dédicace trop cool, donc comme d'habitude les 15 premières minutes j'ai paniqué parce qu'il y avait du monde mais vite fait, <rire> il y avait genre 3, 4, 5 personnes. Du coup j'étais en mode voilà il n'y a personne et tout mais après les gens sont venus au fur et à mesure. Enfin de manière globale et pour être honnête c'est une tournée où il y a un petit peu moins de monde que les deux années précédentes mais je pense que c'est logique en fait. Enfin, au bout d'un moment euh, les gens vont pas revenir 10 fois et tout donc... Euh... Donc je pense qu'il faut juste que je me dise que ce sera un peu plus cool. Je suis fatiguée, hein. pas vous cacher que entre le Mont Saint-Michel et la dédicace, c'est une dure journée qui se lit sur mon visage. À la dalle, donc petit burger. Non mais je regarde si j'avais pris la, la piste cyclable en face ou pas. Je cherche depuis tout à l'heure. Écoutez, logiquement, on peut considérer que c'est une fin de vlog, sauf si rebondissement jusqu'à Saint-Brieuc. Mais on, on va se dire que tout se passe bien et ouais. qu'on va trouver un lieu tranquille et ouais. qu'on va dormir. Et puis moi j'ai envie de faire pipi. Alors ouais, j'y vais. Super. Allez, bisous. Bisous la commune.